ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಸ್ಥಳ ಹೇಗಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಲಿಲಯ ಸಮುದ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಏಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು ಶಕ್ತವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿವೆ ಕೆಪರ್ನೋಮ್ ಬೆತ್ಸೇದ ಇಂತಹ ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ದೇವರಾದ ಏಸು ಜನಿಸಿದ್ದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ತು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಏಸು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರುಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೆತ್ಸಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಗೆತ್ಸಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏಸು ನನಗೆ ದರ್ಶನವಾದನು ಆತನು ದುಃಖದ ಮುಖದಿಂದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎರುಸಲೇಮಿನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದಾವಿದನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರಬೇಕು ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ದಿನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಾಗಲೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಾಗಲೇ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಅದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ತಿಳಿಯದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರು ಯಹೂದ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಏಸುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾರ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನು ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಐನೂರು ಜನರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಉಜ್ಜೀವನ ಈ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾನು ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಗೆಂದು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಹೋದ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಯಹುದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚದರಿರುವಂತ ಈ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನ್ನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಅಪೋಸ್ತಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಕರೆದುಕೊಂಡರು ಇಸ್ರಾಯಲಿಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವ ತಂದೆಯೇ ಇಸ್ರಾಯಲಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅದುವೇ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಸ್ರಾಯಲಿಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ನೀವು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ